Hola mis amigos, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Aurelio Moreno. Los invito a esta, la primera parte de mi serie. Michael Jordan fue bueno, pero recibió mucha ayuda. Acompáñenme, gracias. Bueno, por estos días eh, ESPN y a raíz también de precisamente de esta pandemia, el coronavirus que nos tiene a todos en casa, eh, ESPN, la cadena ESPN, ha querido adelantar un especial, uno, una serie de programas extraordinarios que se llaman The Last Dance, tiene que ver con Michael Jordan. Desde ahora les quiero decir una cosa, quiero aclararles algo, nunca he sido un gran fanático de Michael Jordan como la mayoría de ustedes, la mayoría de ustedes creen que Michael Jordan es un dios, un semidios, para mí no lo es. Quiero aclararles, no es que diga yo que Michael Jordan no es, no es bueno, Michael Jordan es buenísimo y seguramente el mejor jugador de la NBA de los, todos los tiempos. Pero al mismo tiempo quiero recordarle algo. Michael Jordan es una figura, era una figura necesaria para la NBA para vender su marca, para vender su marca en general, particularmente en el mercado internacional. Michael Jordan era necesario. Recuerden que la NBA venía de un, la, la NBA como producto, como marca, siempre ha estado en competencia con los otros deportes de Estados Unidos, con el béisbol, con el fútbol americano, con el hockey, el hockey aunque no compite tanto, incluso la NASCAR, ahora está la... Eh, artes marciales pero en aquellos tiempos la NBA estaba por debajo del béisbol y del, y del fútbol americano de la NFL la NBA necesitaba una figura recuerden que habían perdido a eh, Magic Johnson y a Larry Bird luego le llegué a esta figura importantísima perfecto, un diamante en bruto se llamaba Michael Jordan obviamente Michael Jordan tiene todas las eh, características para convertirse en la próxima figura de la NBA. Mi punto es, Michael Jordan es bueno, fue buenísimo, quizás el mejor jugador de la NBA, pero al mismo tiempo fue un atleta, quizás el atleta que más apoyo, que más ayuda recibió de la NBA para convertirse en lo que finalmente fue, el mejor jugador de la NBA. Cualquier otro jugador que hubiese recibido también ese mismo trato, esa misma ayuda, no estoy diciendo que iba a llegar igual a lo de Michael Jordan, pero también hubiera sido reconocido quizás como uno de los grandes atletas de todos los tiempos. Vamos a comenzar desde el principio. Jordan, y yo siempre comparo a Michael Jordan, y esto lo quiero aclarar a todos, no lo voy a decir mentira a ustedes. Para mí el mejor jugador de la NBA que ha existido se llama Kobe Bryant. Yo siempre he sido fanático de los Lakers de Los Ángeles. Kobe Bryant para mí hizo las cosas que hizo, lo mismo que hizo Michael Jordan, pero lo hizo más rápido. Lo hizo a más temprana edad y lo hizo con mucho menos ayuda que la que hizo Michael Jordan. Yo sé que ustedes, que los fanáticos de Jordan, no me van a escuchar, van a cambiar, pero miren, una dosis de realidad, no está, no está mal, precisamente durante estos tiempos del coronavirus, miren, Michael Jordan va cuatro años a uno de los mejores programas universitarios de baloncesto del mundo, en North Carolina, se queda ahí cuatro años preparándose para su eventual salto a la NBA, en 1981, 84, Michael Jordan es la gran estrella de este gran programa, este powerhouse de baloncesto colegial que es No Carolina. Kobe Bryant ni siquiera fue al college. Kobe Bryant saltó directamente de la escuela secundaria a la NBA. Directamente. Michael Jordan fue, lo fueron preparando, lo fueron moldeando a fuego lento para convertirlo en lo que sería en esa estrella. Hoy me quiero referir particularmente a parte de la historia de Michael Jordan en la cual no se puede desasociar la figura, la estrella de Michael Jordan de lo que eh, se cocinaba alrededor de esta figura, de esta leyenda. He escuchado, me supongo, si son fans, son grandes fans de Michael Jordan, de las reglas de Jordan, de Jordan Rules. Jordan Rules se dice originalmente que es la, una forma de defensa, un sistema de defensa que adoptaron los Pistons de Detroit, los Pistones de Detroit, para tratar de detener a Michael Jordan, hacerlo eh, moverse para un lado en lugar del otro, su, su área, su... su punto fuerte, su movimiento fuerte, lo están tratando de aplicar, ser físico con él, este equipo de los Bad Boys de Detroit, que les dio resultados en cierta forma, se supone que esas son las reglas de Jordan, pero las la reglas de Jordan van un poquito más allá de eso, una de las formas en que eh, él era tratado como superestrella dentro de su equipo, de su propio equipo, donde él tenía eh, un tratamiento, tratamiento especial, si Michael Jordan, por ejemplo, eh, llamaba a Phil Jackson, que era el coach de los en esos tiempos le decía estoy enfermo me siento mal eh, enviaban a un doctor a un médico a llevarle medicina a Michael Jordan a la casa para, para cuidarlo de sopita y Tylenol etcétera 
Paxson, otros jugadores de los, de los Bulls, llamaban enfermos para decir, no, no puedo ir a practicar porque estoy enfermo, me duele la garganta. Phil Jackson decía, ven acá, tienes que venir a, a, al, al entrenamiento. Tenía que venir al entrenamiento y verlo, efectivamente, para ver si estaba enfermo y si estaba muy mal, entonces lo mandaban hacia la casa. Esa era la diferencia. Michael Jordan también tenía, él entrenaba solo. Mientras el resto del equipo, los 11 jugadores del equipo, tenían el entrenador del equipo, Michael Jordan tenía su propio entrenador personal, entrenaba en casa. Pero ese no es el problema. También había otra cosa, les molestaba a los jugadores de los de los Pistons, sus propios compañeros, ah, perdón, de los, de los Bulls, sus propios compañeros les molestaba que Michael Jordan era una estrella tan grande que eh, ellos se veían obviamente eh, ol, eh, ignorados y minimizados frente a esta gran figura, Michael Jordan. Por ejemplo, hay, un, hay una anécdota famosa eh, que era que era Cartwright, el, uno de los centros de, que tuvo Michael Jordan, varios centros que tuvo el, su carrera con los Bulls que alguien se le acercó en, durante, en un restaurante con un papel en la mano y una pluma le dijo, mire, por favor, he esperado cinco años con, con, usted por favor puede pedirle eh, autógrafo a Michael Jordan ellos se acercaban a los jugadores de los Bulls que eran estrellas también, que eran jugadores de la NBA pero no le, pe, no le pedían autógrafos a ellos le pedían autógrafo, el autógrafo de Michael Jordan Michael Jordan no le daba autógrafos a sus propios compañeros y eso es bien conocido eh, y esa era parte de las reglas de Michael Jordan y eso fue algo que hizo Phil Jackson. Phil Jackson eh, les dijo a los compañeros, a sus propios compañeros de equipo que ya no le pidieran autógrafo a Michael Jordan porque se lo molestaba. Si Michael Jordan le daba un autógrafo a cualquiera de sus compañeros de equipo, él siempre esperaba algo en, en, en el regreso, un favor. No sé si era dinero, que le comprara comida, no sé, algo. Algo tenía que dar en el regreso si él les daba un autógrafo. Ese era Michael Jordan. Tenía muy buenos amigos del equipo. Pero eso tampoco es el problema, miren lo que le voy a mencionar acá. Michael Jordan, las reglas de Jordan, se aplicaban no solamente al trato especial que tenía dentro del equipo, sino también en la forma en que lo trataban los árbitros, los referees. Eh, y era bien conocido que Michael Jordan se iba al canasto, y había mucho tráfico, le cantaban fado a favor de él, y eh, los árbitros estaban predispuestos para cantar el fado en favor de Michael Jordan. Todo comenzó con Michael Jordan. Los árbitros solían decirle a los árbitros más jóvenes que si Jordan se dirigía al canasto, y había mucho tráfico, que simplemente usaran el silbato. Para eso estaban programados los árbitros. Y esto lo dijo Tim Donahue. Tan dejado creo que tenía otra historia, pero este era un árbitro que sabía lo que estaba pasando dentro de la, de la NBA. Según Second Nexus, esto es un, 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 un sitio Michael Jordan nunca, jamás fue expulsado de un partido de baloncesto en la NBA, jamás fue expulsado. Sin embargo, recibió 11 descalificaciones, lo que significa que esto, eh, muchas de ellas fueron a raíz de que le cantaban dos eh, faltas técnicas. Y entonces por eso lo descalificaban, pero como tal, eh, nunca lo expulsaron de un partido. Gracias, si te recuerdo que esto continúa, esta es tan solo la primera parte de esta serie Michael Jordan fue bueno, pero también recibió mucha ayuda. Así que te invito a que me sigas en mi segunda parte. Creo que lo voy a dejar en dos partes. Al principio dije que eran tres partes, pero solamente lo voy a dejar en dos partes. Michael Jordan fue bueno, pero recibió mucha ayuda. Aurelio Moreno. Y por favor, como siempre, por favor, di, suscríbete a mi canal de YouTube. Este también es tu canal. Gracias.